আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই সংবাদ শিরোনা অকার্যকর ওষুধ ছিটানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরি ব্যর্থতা আড়াল করতেই গণমাধ্যমকে দুষছেন প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ মির্জা ফখরুলের ঈদ যাত্রার প্রথম দিনেই ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় ভোগান্তিতে যাত্রীরা এবং রাজধানীর কোরবানির হাটগুলোতে পশু কেনা বেচা শুরু ক্রেতা উপস্থিতি কম এডিস মশা নিধনে লোক দেখানো অকার্যকর ওষুধ ছিটানো থেকে বিরত থাকতে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর মিরপুরে মাজার রোডে মশা নিধনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান আগামী চার দিনের মধ্যে দেশে এডিস মশা নিধনের কার্যকর ওষুধ নিয়ে আসা হবে বলেও জানান তিনি আপেল মাহমুদের রিপোর্ট রাজধানীতে ডেঙ্গু জ্বরের এটিস মশা নিধনে নগরবাসীকে সচেতন করতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় ডেঙ্গু মোকাবেলায় সারা দেশে এটিস মশা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন তিনি মশক নিধনের নামে প্রতারণামূলক কর্মসূচি পালন থেকে বিরত থাকতে সিটি কর্পোরেশন মেয়রদের প্রতি অনুরোধ জানান আওয়ামী লীগের এ নেতা দু চার দিনের মধ্যে মশক নিধনের কার্যকর ঔষধ ঢাকায় আমরা পাব এদিকে বনানে বিদ্যা নিকেতনে ডেঙ্গু বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ডেঙ্গু নিয়ে রাজনীতি না করে সবাইকে এডিস মশা নির্মূলে কাজ করার আহ্বান জানান চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম আপনার স্কুল কলেজে বাসা বাড়িতে যেখানে কাজ করেন সেই জায়গায় আবর্জনা পরিষ্কার রাখবেন এই মশা নিধন না করতে পারলে আমরা আমার সন্তানকে আমি হারাবো আগামী এক বছরের মধ্যে দেশকে ডেঙ্গু মুক্ত করতে চোদ্দ দলের পক্ষ থেকে ঢাকা মহানগরী সহ সারা দেশে এই কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে চালানো হবে বলে জানান আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর এ সদস্য আপিল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে চীন থেকে নতুন ওষুধ আমদানি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম গুলশানে নগর ভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন আগামীকাল থেকে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ওয়ার্ডে নতুন ওষুধ দেওয়া হবে এ সময় তিনি আরও বলেন মশার ওষুধ কেনার সিন্ডিকেট ভেঙে ফেলা হয়েছে এখন থেকে যে কেউ মশার ওষুধ আমদানি করতে পারবেন নিজেদের জনবল ফগার মেশিনের ঘাটতি আছে স্বীকার করে তিনি বলেন মশার ওষুধ ছিটানোর কার্যকারিতা যাচাইয়ে এখন থেকে কমিটিকে প্রতি মাসে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান আতিকুল ইসলাম যে কোম্পানি ওষুধ আমি তিন বা টেস্টে খারাপ পেয়েছি আমি সেই কোম্পানির থেকেই আমি সিটি কর্পোরেশন ওষুধ কিনা হবে না এরপরে আবার যখন ওষুধ যেটা এখন বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে সেই ওষুধটা টেস্টের মাধ্যমে দেখা গিয়েছে ঠিক আছে এই ওষুধ কিন্তু মারছে কিন্তু যে কথা বলো অধিক কার্যকরিতা করার জন্য এই টেকনিক্যাল কমিটি যে ওষুধটা রিকমেন্ড করেছে সেই ওষুধটা আমরা নিয়ে এসছি এবং সেই ওষুধটাই আমরা এখন দেওয়া শুরু করব। ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমাধ্যমকে দোষারোপ করছেন বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা আলাপকালে তিনি এ অভিযোগ করেন এ সময় তিনি বলেন বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আর পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনের বিষয়টি অস্বীকার করে মিথ্যাচার করেছেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্টে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতায় চলমান আলোচিত ইস্যু ডেঙ্গু পরিস্থিতি ও বিবিসির সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারের বিষয়ে কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন বিরোধী মত দমনে পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার আর সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বিএনপি নেতাকর্মীরা হেফাজতে যে টর্চার 
এটা তো একটা কমন ব্যাপার মানে আপনার পত্র পত্রিকার ছবিটিও এসছে আপনার দেখেছেন এর আগেও আপনার ওই ফ্যানের সিলিকের সঙ্গে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে এটা ছবিতে চলে এসছে সুতরাং উনি একেবারে অবলীলায় অস্বীকার করলেন যে এটা হয় না আমার এটা সঠিক নয় তো বটেই এটার সত্যের অপলাভ ছাড়ার কিছুই না এবং এটা বাংলাদেশের যে প্রকৃত যে চিত্র যে বাংলাদেশে আসলে নির্যাতন সরকারিভাবেই চলছে এ সময় ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন শুরুতেই সরকারের অবহেলার কারণে সারা দেশে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়েছে আগে গুরুত্ব না দেয়া এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়েছে মেয়ররা তার প্রথমে কিন্তু কোনো গুরুত্বই দেয়নি এবং আপনার নাকচ করে দিয়েছে যে গুজব এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা এত বেশি আপনার সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে যে শুধু ঢাকাতে নয় ঢাকা থেকে এখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে একটা জেলাও বাদ নেই ওইটা মহামারী আকারেই আপনার ছড়িয়ে পড়েছে ওনারা সবসময় এই জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেছেন বাস্তব সত্য যেটা সেটাকে স্বীকার করতে ওনারা সাহস পান না নিজে ব্যস্ততা ঢাকার জন্যই কাজগুলো করছেন ওনারা এত কিছু আরও ওই যে কথাগুলো বলছেন আমাদের ঘাড়ে উদর পিন্ডি বুদর ঘাড়ে চালানোর চেষ্টা সবসময় সরকার খালেদা জিয়ার ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে চায় না বলেই বিএনপিকে এখন উস্কানি দিয়ে সহিংস পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা সারা দেশে ডেঙ্গুর পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা দিতে না পারলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের ডেঙ্গু নির্মূলে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজধানীতে আয়োজিত মানববন্ধনে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় জাপা মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা অভিযোগ করেন ডেঙ্গুর ওষুধ কেনার নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন ঢাকার দুই মেয়র আরও জানাচ্ছেন শফিউল আলম সুজন ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মানববন্ধনের আয়োজন করে জাতীয় পার্টি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে দলটির নেতারা অভিযোগ করেন সরকার ডেঙ্গু মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে জাপা মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা বলেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা দায় ঢাকার দুই মেয়রকে বিদায় নিতে হবে এ সময় জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেন প্রতিটি জেলায় ডেঙ্গু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে সারা বছর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কাজ করার প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি চিকিৎসার সুযোগ সব জায়গায় নাই ফলে আমরা আশঙ্কা করছি সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালকেও বিনামূল্যে ডেঙ্গুর চিকিৎসা সেবা দেওয়ার আহ্বান জানান ডি এম কাদের শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা দুর্নীতি দমন কমিশনে জিজ্ঞাসাবাদে হাজির হননি বিকল্পধারা বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাহি বে চৌধুরী ও তার স্ত্রী আশফা হক সময়ের আবেদন করলে তাদের আগামী পঁচিশ আগস্ট হাজির হওয়ার চিঠি দেয় দুদক যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ পাচারের অভিযোগে সংসদ সদস্য মাহি বি চৌধুরী ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক কমিশনের উপপরিচালক জালাল উদ্দিন অনুসন্ধান করছেন তবে কত টাকা পাচার হয়েছে তার পরিমাণ জানায়নি দুদক যুক্তরাজ্য সফর শেষে আগামীকাল দেশে ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডন সময় সন্ধ্যা সাতটায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ ফ্লাইটে রওনা হবেন তিনি বাংলাদেশি দূতদের সম্মেলন সহ অন্যান্য কর্মসূচিতে যোগ দিতে গত উনিশ জুলাই লন্ডনে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাইশ জুলাই লন্ডনের একটি হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রীর বাম চোখে অস্ত্রোপচার করা হয় শিডিউল বিপর্যয় ঈদ যাত্রার প্রথম দিনেই ভোগান্তিতে পড়তে হয় রেল যাত্রীদের তবে এদিন যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় ছিল না রেল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বাকি দিনগুলোতে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় যাতে না হয় সেজন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম ঈদুল আজাহ উপলক্ষে শেকড়ের টানে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে রাজধানীতে থাকা অনেকে গত উনত্রিশ জুলাই যারা ট্রেনের আগাম টিকিট ক্রয় করেছেন তারাই প্রথম দিনে বাড়ি ফেরা শুরু করেছেন স্টেশনে উপচে পড়া ভিড় না থাকায় প্রথম দিনে যারা যাত্রা করেছেন তারা অনেকটাই স্বাচ্ছন্দ্যে ঢাকা ছেড়েছেন 
কর্মজীবীদের ছুটি শুরু না হওয়ায় মূলত পরিবারের অন্য সদস্যদের আগে ভাগে পাঠিয়ে দিয়েছেন অনেকে বাসায় যাচ্ছি আমার হাজবেন্ড পরে যাবে খুব আনন্দ লাগতেছে আজকে থেকে স্কুল ছুটি হয়েছে আমি বাবা মার সাথে ঈদ করতে যাচ্ছি দাদি বাড়িতে পরে গেলে ভিড় হবে আমরা আগে টিকিট পেয়েছি তাই আগে বাড়িতে যাইতেছি আমি করতে আমার নানু বাড়ি যাব ওখানে খুব মজা করব খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস নীলফামারীগামী নীলসাগর এক্সপ্রেস রংপুর এক্সপ্রেস চট্টগ্রামের মহানগর প্রভাতী স্টেশন ছেড়েছে কিছুটা বিলম্বে এ কারণে যাত্রীদের বাড়ির পথে রওনা হয়ে স্টেশনে পড়তে হয় বিলম্বনায় অনেক তাড়াতাড়ি করে আসতে হয়েছে কিন্তু ট্রেন এখন দেরি করে ছাড়ছে দেখার দরকার কর্তৃপক্ষের যে কেন ডিলে হচ্ছে তবে স্টেশন ম্যানেজার বলছেন পরবর্তীতে ট্রেনের শিডিউল ঠিক রাখার জন্য সর্ব চেষ্টা করা হচ্ছে যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে যাতে শিডিউল বিবৃত না হয় এবং ট্রেনগুলো যাতে যথাসময়ে এবং নির্বিঘ্নে যেতে পারে এদিকে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে যান নৌ পুলিশের ডিআইজি আতিকুল ইসলাম নিজ বাহিনীর সদস্যদের যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিতে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি নৌ পুলিশের ডিআইজি জানান ঈদের আগে তিন দিন এবং পরের তিন দিন বালুবাহী বালখেট চললে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি তো থাকে যে পাঁচশো প্যাসেঞ্জার বললে পাঁচশো না ওনারাও জানে তা আমরা ওই পর্যায়টা রাখার চেষ্টা করছি আমাদের ছোট ছোট স্পিড বোর্ডে আমাদের টহলগুলো রাখছি যাতে করে আপনার এই নৌকাগুলো দৌড়ায় যে আপনার লঞ্চে যাত্রী উঠাতে না পারে ঈদ যাত্রাকে কেন্দ্র করে নৌ বাস ও রেল স্টেশনে নিরাপত্তা জোরদার করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঈদ যাত্রার প্রথম দিনে যারা গ্রামের পথে রওনা হয়েছেন তারা অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যেই রাজধানী ছেড়েছেন তবে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় কিছুটা ভোগান্তি তৈরি করলেও যখনই ট্রেন ছেড়েছে তখনই সব ভোগান্তি যেন নিমশি দূর হয়ে গেছে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিন বাংলা কমলাপুর রেল স্টেশন ঢাকা টানা বর্ষণে সিরাজগঞ্জে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে গর্ত আর খানা খন্দে সৃষ্টি হয়েছে ঈদকে সামনে রেখে তড়িঘড়ি সংস্কার কাজ শুরু করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ ঈদের আগে এই কাজ শেষ না হলে যানজটের পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে তবে সংস্কার কাজ দ্রুত শেষ করার কথা জানিয়েছে সওজ সিরাজগঞ্জ থেকে ফেরদোস হাসানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মামুনুর রশিদ বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ সড়কে প্রতিদিন চলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বাইশ জেলার কয়েক হাজার যানবাহন ঈদকে সামনে রেখে এই সড়কে যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যায় কয়েক গুণ কিন্তু গত কয়েক দিনের টানা বর্ষণে ব্যস্ততম এই মহাসড়কের চল্লিশ কিলোমিটার অংশের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে খানাখন্দের ঈদের আগে সংসার কাজ শেষ না হলে দেখা দেবে তীব্র যানজট এলাকাবাসীর অভিযোগ দলীয় ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ করানো আর সঠিক নজরদারির অভাবে নিম্নমানের কাজ করায় টেকসই হচ্ছে না সড়কের কাজ তবে ঈদে ঘর মুখ মানুষের ভোগান্তি কমাতে মহাসড়কের হাটি কুমরুল গোলচত্বর থেকে চান্দাইকোনা সাহাজাদপুর নকলা ও বোনপাড়া এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন অংশে কোটি টাকা ব্যয় জরুরি সংস্কার কাজ করা হচ্ছে ভোগান্তি কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সমন্বয় সভা করে দ্রুত সংস্কারের তাগিদ দিয়েছেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি যানবাহন যদি নির্বিঘ্নে যেতে পারে তার জন্য আমি সমস্ত এসপিদেরকে নির্দেশনা দিচ্ছি তো বাংলাদেশ পুলিশে যারা আছে সবাই সব জায়গায় সচেষ্ট এবং যে কোনো দিন অভিযোগ পেলে আমরা তার ভিতরে কঠোর ব্যবস্থা রাখবো মহাসড়কে যেন কোন ধরনের চাঁদাবাজি না হয় সে ব্যাপারেও তাগিদ দেন তিনি রিপোর্ট এটিএন বাংলা রাজধানী কোরবানির হাটগুলোতে শুরু হয়েছে পশু বেচা কেনা তবে ক্রেতা উপস্থিতি ছিল বেশ কম গত বছরের তুলনায় গরুর দাম খুব একটা বাড়েনি বলে জানিয়েছে ব্যাপারীরা আরো জানাচ্ছেন রাবে আক্তার সুবর্ণা প্রতি বছরের মতো ঈদের পাঁচ দিন আগে এবারও পশু বেচা কিনা শুরু হয়েছে রাজধানীর হাটগুলোতে এবার হাটে মাজারি গরু আমদানি হয়েছে বেশি যার বেশি ভাগই ঢাকার বাহিরে থেকে এসেছে রাজধানীতে বেশিরভাগ বাসায় কোরবানির পশু রাখার জায়গা নেই এজন্য ঈদের দুই একদিন আগে পশু কেনেন নগরবাসী তাই প্রথম দিনে হাটে ক্রেতার উপস্থিত ছিল খুবই কম তারা এসেছেন দেখেছেন গরু যাচাই করেছেন দাম গরু দেখতেছি গরুর দাম ছাড়তেছে না গরু এলারা যে কারণে গরু যে ক্রেতারা আছে ক্রেতারা বিভ্রান্ত হচ্ছে যে অবস্থা দেখতেছি এই গরু এক লাখ পাঁচচল্লিশ হাঁকাইছে এক লাখ তিরিশের গরু এটা 
দাম যেগুলা ছোট গরু আগের বছর যেগুলা 75 70000 চাচ্ছ ছিল ওগুলা এখন 1 লাখ চাচ্ছে আর যেগুলা 60000 ছিল ওগুলা 85 চাচ্ছে সো 20 25000 টাকা বেশি চাচ্ছে আর কি এবার ঢাকায় দুই সিটিতে বসেছে 25 টি পশুর হাট দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা হয় আগে ভাগে গরু এনেছে খামারি ও ব্যাপারীরা তবে বৃষ্টির কারণে কিছুটা ভোগান্তিতে পড়তে হয় ক্রেতা বিক্রেতার উভয়কেই আসে জামার বদনা দেন না সানা এর নাম রাখা আছে কাবিলা আমাদের চাওয়া দাম 6 লাখ এখন মনে হয় 3 লাখ টাকা উঠছে এই পর্যন্ত আমরা 4 সাড়ে 4 হলে বিক্রি করব কাস্টমার লিতেছে না বড় যে যে লিবো দুই দিন পর শুক্রবারে আগে কিনব না আমরা শুক্রবারেই বেসবো ব্যাপারে এখন আতো আরো তো তিন চার দিন ঈদের আছে এজন্য ওনারা একটু দামটা হাতে রেখে দিয়েছে রাজধানীতে এবার প্রায় 3.5 লাখ কুরবানির পশুর চাহিদা আছে ঈদের 5 দিন আগে হাট বসলে বেচা কিনা শুরু হয় দুই বা তিন দিন আগে সেই হিসেবে ব্যাপারীরা আশা করছেন আগামী শুক্রবার থেকে পুরো দমে বেচা কিনা শুরু হবে এজন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গরু আনছে তারা রাবেক্তার সুবর্ণা এটিএন বাংলা ঢাকা ঈদকে সামনে রেখে কোরবানির পশু প্রস্তুত রেখেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খামারিরা ভারত থেকে গরু আসা বন্ধ থাকায় দেশে অসংখ্য গরুর খামার গড়ে উঠেছে ইনজেকশন ও ট্যাবলেট ছাড়াই সম্পূর্ণ দেশীয় ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে গরু মোটা তাজা করা হচ্ছে এসব খামারে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন আদিল সজীব আসন্ন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে যশোরের আট উপজেলায় গড়ে উঠেছে দশ হাজারেরও বেশি খামার যেখানে মোটা তাজা করা হয়েছে ফ্রিজিয়ান দেশি শঙ্কর পাবনা জাত ও জার্সি সহ নানা জাতের গরু এসব গরুর অধিকাংশই লক্ষাধিক টাকায় বিক্রি হবে বলে আশা করছেন খামারিরা ভারত থেকে গরু আসা বন্ধ থাকায় দেশীয় চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছেন বেনাপোল ও শার্শা সীমান্ত এলাকার খামারিরা ভ্যাকসিন দিয়ে যাতে গরু মোটা তাজা করা না হয় সেজন্য কঠোর নজরদারি চলছে বলে জানান জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা কোন ইনজেকশন ওষুধ আমরা ব্যবহার করি না মোটা তাজা করার জন্য কোন ওষুধ খাই না আমরা এরে খাওয়ার আছে যে কুড়া তা ভুসি যশোরে চাহিদা মিটিও सामने रेखे बनियोग कर मोटा अंक अर्थ जिला प्राणी सम्पद कर्मता कूमिल्ला जिले गरु दिए कुरबानी स्थानीय पशु चाहिदा पूरण सम्भव পশুর হাটগুলোই প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম থাকবে বলে জানান তিনি আমি আহ্বান জানাবো ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কেই যা আমাদের ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের সহযোগিতা গ্রহণ করার জন্য দিনাজপুরে এবারের কুরবানি বাজারের অন্যতম আকর্ষণ 22 মন ওজনের শার এর মধ্যে মামা নামের এই শারের দাম উঠেছে 5 লাখ টাকা বিক্রি হলে ঘরের দেয়াল ভেঙে শারটিকে বের করা হবে বলে জানান এর মালিক मामा के खान केवल फलमूल देश घास भूसी और शाक सब्जी गुरु के टांगाइले कुरबानी गुरु चाहिदा पंचान हजार हम से खामार गुलाते मजूद रही है सतषट्टि हजार भारतीय गुरु आमदानी सूचक ना थे सब पशु न्याज मूल्य पवार बेपारे आशादी राष्ट्रपति आब्दुल हामिदर भूटान राष्ट्रदूत सनम टी रैब के विदाय सक्षात कर बंगभवने अनुष्ठित सत्कारकाले ए देश दायित्व पालनकाले सबधरण सहयोगित सरकार के धन्यवाद राष्ट्रदूत ए समय दुई देश ऐतिहासिक सम्पर्क और शक्तिशाली है आशा करें राष्ट्रपति खाल खन कारण देश एब बना और नदी भांगन बड़ क्षति रक्षा पे पानी सम्पद प्रतिमंत्री अवसरप्रप्त कर्णल जाहिद फारूक शामीम चाँदपुर पुरानबाजार हरिसभा एलिक मेघना नदी भांगन कवलित स्थान परिदर्शन समय एक खाल खनन प्रकल्प अर्धेक क्या एर मध्य शेष हो आगामी बचर सारा देश चार सौ आठचल्लिस खाल खनन क्या शेष हो पानी सम्पद प्रतिमंत्री আগে যেরকম করে নদী ভাঙনটা হলো পরে আমরা পানিয়ন সম্পদ মন্ত্রণালয়ে কোনো কাজ করতে পারতো না ধীর করতে কাজ হতো খাল খননগুলো চলমান রয়েছে দেখেই কিন্তু ক্ষতির পরিমাণটা অনেক কম হয়েছে আমরা সকলে মিলে মোকাবেলা করতে হবে 
দেশের ভয়াবহ ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে ক্ষমতা যাওয়ার জন্য বিএনপি নেতারা আবল তাবল বকছেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসার জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নির্বাচনের জন্য বিএনপিকে দু সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে জানান তথ্যমন্ত্রী ডেঙ্গু মোকাবেলায় সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ডেঙ্গু সচেতনতামূলক কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান আদিন মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ সহ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে ডেঙ্গু সচেতনতামূলক এই অনুষ্ঠানে এডিস মশার উৎপত্তি স্থল নির্মূলে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবাই সচেতন হলে দ্রুত তা প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য দুপুরে যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন আগামী দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ওষুধ চলে আসবে বলেও জানান স্বপন ভট্টাচার্য যশোরের জেলা প্রশাসক শফিউল আরিফ যশোর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাইফুজ্জামান পিকুল এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাজ শেষের আগেই ঝিনাইদহের ধোপা ঘাটায় ভেঙে পড়েছে নবগঙ্গা নদীর উপর নির্মাণাধীন ব্রিজ এলাকাবাসীর অভিযোগ নিম্নমানের সরঞ্জাম ও নির্মাণে ত্রুটি থাকায় ভেঙে পড়েছে ব্রিজের দুটি বড় গার্ডার তবে ব্রিজের ভাঙা অংশের ভিডিও ধারণ করতে গেলে বাঁধার মুখে পড়েন সাংবাদিকরা ঝিনাইদহ থেকে নিজাম জোয়ারদার বাবলুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল গত বছরের শুরুতে ঝিনাইদহের ধোপাহাটা এলাকার নবগঙ্গা নদীর উপর ব্রিজের নির্মাণ কাজ শুরু করে মনিকা লিমিটেড নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান একশো মিটার দৈর্ঘ্যের ব্রিজের দুপাশে গার্ডার বসানোর কাজ চলছিল এমন অবস্থায় একশো ফুটের দুটি গার্ডার ভেঙে পড়ে জায়গার অর্থায়নে বৃষ্টির নির্মাণ খরচ দেখানো হচ্ছে একশো পঞ্চান্ন কোটি টাকা কিন্তু নির্মাণের সময় ভেঙে পড়ে বড় দুটি গার্ডার তাহলে টাকা যাচ্ছে কোথায় প্রশ্ন এলাকাবাসীর নতুন ব্রিজ তৈর করছে এখনই ভেঙে যাচ্ছে এর পরবর্তীতে কি হবে শুরুর থেকে অনিয়ম ভাবে চলছে ভালো করে তদন্ত করে জানে এই ব্রিজের কাজটা করে স্থানীয়রা জানান এর আগেও নির্মাণাধীন বৃষ্টির দুটি পিলার ভেঙে পড়েছিল তারপরও সতর্ক হয়নি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ধাক্কা লেগে ভেঙে গেছে একটা পিলারে কিন্তু এই ব্রিজের পিলার হচ্ছে গে এর আগে দুইবার ভেঙে গেছে তবে নির্মাণের সময় এমন ঘটনাকে অস্বাভাবিক নয় বলে দাবি করছেন প্রকল্প ম্যানেজার এটা ম্যাটার অফ মিলিমিটার একটু মিলিমিটারের এদিক ওদিক হয়ে গেলেই স্লিপ করে খালি চোখে তো সব কিছু বোঝা যায় না এটা আমরা প্রতিটা স্টেপে গুণগত মান টেস্ট করি এবং আমাদের কোয়ালিটির সাথে আমরা কখনো কম্প্রোমাইজ করি না ব্রিজের ভিডিও ধারণ করতে গেলে বাধার সৃষ্টি করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন তবে এর দায়ভার নিতে চায় না সড়ক ও জনপথ বিভাগ নিম্নমানের কাজ বন্ধ করে সুষ্ঠুভাবে ব্রিজের কাজ সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারির প্রত্যাশা করছেন এলাকাবাসী ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা ঈদের আগে বকেয়া বেতন ভাতা ও বোনাস পরিশোধ না করলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং সার্ভিসের কর্মকর্তারা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে তারা এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এ সময় তারা দাবি করেন সরকারের সঠিক নজরদারি নেই বলে পিপলস লিজিংয়ের কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ না করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন মালিকপক্ষ ঢাকা জেলা পরিষদের উদ্যোগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে নতুন সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে রাজধানী যাত্রাবাড়ির মীর কাজিলবাগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা ঢাকা জেলা পরিষদের সদস্য কাজী ইব্রাহিম খলিল মারুফ উপ পুলিশ কমিশনার ইব্রাহিম খান উপস্থিত ছিলেন 
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের কোচ হতে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক কোচ রাসেল ডোমিঙ্কো বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের বেক্সিমকো কার্যালয়ে সাক্ষাৎকার দেন তিনি বিসিবির কয়েকজন পরিচালক ছাড়াও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজন এই সময় উপস্থিত ছিলেন দু সালে ডিসেম্বর থেকে দু সালের আগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা দলের কোচ ছিলেন রাসেল ডোমিঙ্গো পরে বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস জানান ডোমিঙ্গোর সাথে কথা বলে তারা সন্তুষ্ট তবে কোচ হওয়ার তালিকায় আছে আরও দুজনের নাম তাদের সাক্ষাৎকার শেষে কোচ চূড়ান্ত পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কোচিং স্টাফদের চুক্তির মেয়াদ না বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে পিসিবি শুক্রবার বোর্ডের ক্রিকেট কমিটির পক্ষে ওয়াসিম খান ওয়াসিম আকরাম মিসবাউল হক এবং উরুজ মমতাজ এক বৈঠকে বসেন সেখানে নেওয়া সিদ্ধান্ত তারা পিসিবি চেয়ারম্যান এসান মানিকে জানান এরই প্রেক্ষিতে এসান মানি বলেন সবার সম্মিলিত মতামতে আগামীতে পাকিস্তানের জন্য নতুন নেতৃত্ব বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে এর আগে দু সালে নিয়োগ পাওয়া কোচ মিকি আর্থার বোলিং কোচ আজহার মেহমুদ এবং দু থেকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করা গ্রান্স ফ্লাওয়ারের সাথে সম্পর্ক শেষ করল পিসিবি প্রভিডেন্স সাত উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইট ওয়াশ করেছে ভারত টস হেরে তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টিতে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রিত ক্যারিবিয়রা দীপক চাহারের বোলিং তোপে শুরুতেই চাপে পড়ে কায়রন পোলার্ড ৪৫ বলে আটান্ন রান করে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন তাকে সঙ্গ দেন বিশ বলে অপরাজিত বত্রিশ রান করা রোহম্যান পাবেল এতে ছয় উইকেটে একশো ছেচল্লিশ রান তোলে স্বাগতিকরা চাহার চার রানে নেন তিন উইকেট জবাবে ঋষভ পালজ ও বিরাট কোহলির জোড়া ফিফটিতে পাঁচ বল বাকি থাকতেই তিন উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় ভারত পান্ট বিয়াল্লিশ বলে পঁয়ষট্টি রানে অপরাজিত থাকেন আর কোহলি ৪৫ বলে করেন ঊনষাট রান উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বাছাই পর্বে বেলজিয়ামের ক্লাব বার্গেস এক শূন্য গোলে ইউক্রেনের দল ডায়নামো কিয়েফকে পরাজিত করে বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে সাঁত্রিশ মিনিটে বার্গেসের মিডফিল্ডার হাসান ভানা কেঞ্চে গোলটি করেন তাতেই নিশ্চিত হয় বেলজিয়ান দলটির জয় অন্য ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার দল ডায়নামো জাগ্রেব এক এক গোলে ড্র করেছে হাঙ্গেরি দল ফেরেঙ্ক ভারোসের সাথে সাত মিনিটে ড্যানি ওলমাওয়ের গোলে শুরুতেই এগিয়ে যায় জাগ্রেব উনষাট মিনিটে ডেভিড সিগারের কল্যাণে সমতা ফেরায় হাঙ্গেরির দলটি শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার অকার্যকর ওষুধ ছিটানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের ব্যর্থতা আড়াল করতেই গণমাধ্যমকে দুষছেন প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ মির্জা ফখরুলের ঈদ যাত্রার প্রথম দিনে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় ভোগান্তিতে যাত্রীরা এবং রাজধানীর কোরবানির হাটগুলোতে পশু কেনা বেচা শুরু ক্রেতা উপস্থিতি কম পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ